എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന�്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യെസ് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് ഈ കീഴി റിയാക്ഷൻ ആണ് റോസ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ടൈം യെസ് വിജയിന്റെ സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് വിജയ് ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു വിഭാഗമാണ് സാധാരണ ഫാൻസിനെ പോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത് സാധാരണ പോലെ എടുക്കും പക്ഷേ ഇവരത് പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തെറിപൊളി ഷുവറാണ് അതെന്തായാലും ഉറപ്പിച്ചാണ് എന്തുവാണെങ്കിലും വിളിച്ചോ ഇത്തിരി ചോര ബാക്കി വെച്ചേക്കണം തളപതി സിക്സ്റ്റി നയൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ അറിയാനുള്ള സമയം ബാക്കി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു അതിന് ബാക്കി വെച്ചേക്കണം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ വിജയ് ഫാൻസിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്തോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് വിജയിനോടുള്ള ഇഷ്ടക്കൂടുതലോ ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ടോ അല്ല ഇതൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് എടുക്കണം റോസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും എല്ലാ എല്ലാ നടന്മാരെയും റോസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആളെ പേഴ്സണലാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ടൈം സിനിമ ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു എന്തിനെ റോസ്റ്റ് വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് അതായത് ആദ്യം വന്നത് ദ ജാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലിലാണ് റോസ്റ്റ് വീഡിയോ അത് കാണാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേറെ ബാക്കി നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ള ഫിലിമിഷക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റീലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാട്ടോ ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ വരാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടൊക്കെ വരുന്ന സിനിമേന്റെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറക്കും അതുപോലെ എന്തായാലും ഇതിന്റെ തമ്പ്രേലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആട്ടോ അടിപൊളി ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ബലിയാട് ബലിയാട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകന്റെ മൂത്രം പോയ വിജയ് അണ്ണന്റെ ഡി എ ജിങ് വിസ്മയ ചിത്രമാണ് ഗോട്ട് അഥവാ ബലിയാട് ഓഫ് ഓൾ പടം തുടങ്ങുന്നത് ധൂൺ ടൂൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇന്റർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സെയിം ഒരു ഭൂമിയിലാണ് വിത്ത് സെയിം ട്രെയിൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അന്യദേശത്തേക്ക് നല്ല വളക്കൂറുള്ള യൂറിയ കടത്തുന്ന സയന്റിസ്റ്റിനെ പിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ആന്റി ടെറസ് സ്കോഡിലെ ചുണക്കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ രാവിലത്തെ പത്തുടുന്ന പോലെ ബോംബ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മേക്കിംഗ് ജാക്കൻ പ്രഭു ഇനി നമ്മ തളപതിയുടെ ഇൻട്രോ ടൈം തിയേറ്ററിൽ അണ്ണന്റെ ഇൻട്രോക്ക് അറിയാൻ വെച്ച എല്ലാ പേപ്പർ കഷ്ണവും ഫാൻസ് എറിഞ്ഞു തീർത്തു കഷ്ടമായി വിജയ് അണ്ണനെ പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടിയത് വിജയകാന്ത് അണ്ണനെ ഓക്കെ ഇനി ശരിക്കുള്ള ഇൻട്രോ ഈ നൃത്തൊക്കെ തീവ്രവാദികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാലേ വിജയണ്ണനകത്തുണ്ടായിട്ട് പോലും പ്രഭുവണ്ണൻ ബോംബ് ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ട്രെയിൻ മൊത്തം കത്തിച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് കടത്താൻ നോക്കിയ യൂറിയ നമ്മുടെ വിജയ് അണ്ണൻ രക്ഷപ്പെടും വിജയ് അണ്ണന്റെ കേരളത്തിലുള്ള ഫാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിടിലം ക്യാമിയോ തന്നെ വെങ്കിട് പ്രഭുവണ്ണൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അണ്ണന്റെ ക്യൂട്ട്നെസ്സും വെള്ളം അടിച്ച് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് കുസൃതികളുമാണ് അങ്ങനെ വിജയണൻ ഭാര്യയുടെ പടക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഫാമിലി ആയിട്ട് പട്ടായക്കുന്ന ടൂർ പോകും പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേറൊരു മിഷൻ ഏത് ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മുടെ അണ്ണൻ ഈസി ആ ടൂര് പോരും ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുത്തേ 
ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്കോളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ണന് ഫുൾ ശത്രുക്കളാണ് അങ്ങനെ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചേച്ചിക്ക് പ്രസവേദന വരും വണ്ടി നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ വിജയണ്ണൻ പൂരും പേരും അറിയാത്ത നാട്ടിൽ സ്വന്തം കൊച്ചിനെ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും എന്നറിയുന്നത് കൊച്ചിനെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടും പോയി ആ വണ്ടി ആക്സിഡന്റും ആയി പിന്നെ കത്തി കരഞ്ഞ കൊച്ചും മരിച്ചുപോയി ട്രെയിലറിലും പോസ്റ്ററിലും എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞത് സിനിമയിൽ രണ്ട് വിജയമുണ്ട് ഒരു വലിയ വിജയ് ഒരു ചെറിയ വിജയ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊച്ചറക്കം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ പഴയത് പോയാൽ എന്താ പുതിയൊരെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വെങ്കിയണ്ണൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞ കഥ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാം അങ്ങനെ സ്വന്തം മകന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം വിജയണ്ണൻ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നിർത്തി എയർപോർട്ടിൽ പാസ്പോർട്ട് സീലടിക്കുന്ന വർക്കിലേക്ക് മാറും ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊല്ലം പത്ത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാർക്കും വയസ്സായിട്ടും ജയറാമേട്ടം മാത്രം എന്നും എവർഗ്രീൻ ആണ് ഒരാള് ചോദിച്ചല്ലത് വിജയണ്ണന്റെ മോൾക്ക് റഷ്യയിൽ മെഡിസിന്റെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജയണ്ണൻ റഷ്യ വരെ ഒന്ന് പോകും അവിടെ വെച്ച് കുറെ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് അലമ്പുണ്ടാക്കും അതിലൊരുത്തിന്റെ മാസ്കൂറ്റ നോക്കിയപ്പോ അതെ വേറൊരു വിജയ് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് ചെറിയ ഡിഏജഡ് വിജയനെ ഒറിജിനൽ വിജയ കാണും അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ വെടിയപ്പ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ വേറെ പിരിഞ്ഞു പോയ ചെറിയ വിജയയുടെ കൃഷിനെ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അവൻ പിന്നെ സെറ്റാക്കും ജറാമേട്ടന് എന്തോ ഒരു വൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ വരും പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് മെട്രോ കൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു വന്ന ഒരുത്തൻ ജറാമേട്ടനെ തട്ടു ട്രെയിലർ കണ്ടവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാ ഇത് മറ്റേ ചെറിയ വിജയാണെന്ന് എന്നാലും നമ്മൾ ഞെട്ടണം ഇതെല്ലാം നമ്മള് ദൂരിട്ടൂല് കണ്ടാണ് വെങ്കിയണ്ണ പ്ലീസ് വൈത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ജറാമേട്ടന്റെ ഐഫോൺ അങ്ങനെ ചെറിയ വിജയ കയ്യിലെത്തും ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അജ്മൽ അമീറിനെ ഇവൻ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തട്ടും സിനിമയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സീൻ ഒന്ന് ഊഹിക്കാമോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെറിയ വിജയ് ആളൊരു അൺപ്രഡിക്ടബിൾ സൈക്കോണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാൻസ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയി ആ പെണ്ണിനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടാപ്പ് ചെയ്യും ഹൂ ബൈ ദ വേ ഈസ് ജീൻസിലെ പ്രശാന്തിന്റെ മോള് എന്നിട്ട് ജീവൻ പറയും കുറച്ച് തീവ്രവാദികൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ വെറുതെ വിടണോ വലിയ വിജയ ഇടപെട്ട് അവരെ റിലീസ് ആക്കും പക്ഷെ എന്നിട്ടും ജീവൻ ആ പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് തട്ടും കേട്ടപ്പോ ഇനിയാണ് പടത്തിലെ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് പ്രഭു വണ്ണൻ ഈ സോൾസ് ആയി വില്ലൻ അന്നത്തെ ട്രെയിനിലെ സയന്റിസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് അനന്തരാമൻ ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ വില്ലൻ അന്ന് ആ ട്രെയിനിൽ പുള്ളിയുടെ ഫാമിലി ഫുള്ള് വടിയായതുകൊണ്ട് വിജയയുടെ മോനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്ത് വളർത്തി വലുതാക്കി വിജയ്ക്ക് എതിരെ തന്നെ തിരിച്ച് പുള്ളിനെ നശിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ഈ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ മസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ നായിക മരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത സോങ്ങിനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് റെഡി നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഒട്ടും ശരിയല്ല ഇത് കാണുന്നവരോർക്കും ഇവരെന്ത് ഈ കാണിക്കണേന്ന് ബട്ട് ഓൺലി ഹാർഡ് കോർ ഫാൻസിനോ ഇവരിത് ഇന്നും ഒന്നിലും തുടങ്ങിയതല്ല ബുദ്ധിമാനായ വിജയ് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇത്രയും നാള് പാമ്പിനാണ് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അറസ്റ്റ് പക്ഷെ ജീവൻ പ്രശാന്തിനെ വെടി വെച്ചിട്ട് നൈസ വില്ലന്മാരുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെപ്പോക്കു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സി എസ് കെ വേഴ്സസ് മുംബൈ മാച്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ബോംബ് വെച്ച് കൊല്ലണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ പക്ഷെ ഓടുന്ന ജീവന് ഒരു മുഴുവൻ മുമ്പേ അറിഞ്ഞ വിജയണ്ണൻ ഓൾറെഡി സയന്റിസ്റ്റിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിക്കും 
ഭീകരം പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ബോംബിന്റെ റിമോട്ടും കൊണ്ട് വിജയയുടെ അളിയനോടും പുറകെ ജീവനോടും വിജയ അണ്ണൻ ജീവനം ചേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കും അപ്പോഴേക്കും ബോംബിന്റെ റിമോട്ട് അണ്ണന്റെ മുകളിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ട് പൊരിഞ്ഞ ഫൈറ്റ് ആണ് മീൻ മൈൽ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ധോണി വാങ്കടേ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ജീവൻസ്റ്റേഡിയം <laughs> 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 നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ശരിക്കുള്ള ജീവന്റെ വെറും ക്ലോണായിരുന്നു ഗൈസ് ശരിക്കുള്ള ഓ ജി വില്ലൻ സഞ്ജയ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ സിനിമക്ക് രാജ്യം പണ്ടേ വിട്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കൊന്നിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അതേതാ അത് തല ധോണിയുടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് ും കൊള്ളുന്നു അതിനുശേഷം വിജയ് മകൻ വിജയനെ വെടിയച്ച് കൊല്ലുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഷോട്ടിന്റെ കുറവ് മാത്രം അത്ര അങ്ങോട്ട് അത് ചിന്തിച്ചില്ല ചിന്തിച്ചായിരുന്നു ചിലപ്പോ അത് സെറ്റ് ആക്കിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കൊടൂരമായ സാധനത്തിന് റോസ്റ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിശയ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒന്നും അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അടലവില്ലേ പക്ഷെ എങ്കിലും വീഡിയോയില് ആളുടെ എഡിറ്റിംഗ് രീതിയില് കുറച്ചുകൂടെ ചടുലത അതുപോലെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പിന്നെ ചടുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗും പിന്നെ കുറച്ച് മീൻസും ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ അത് സ്പീഡിൽ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് അതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്തായാലും കറക്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് ഓരോ ടൈമിൽ അത് പിന്നെ ഇത് പതിനൊന്ന് ദിവസം ആയിട്ടോ ഈ ഒരു എന്തായാലും ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ് ഒന്നേ പോയിന്റ് സംതിങ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തരട്ടെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോവാണ് മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം ബൈ ബൈ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ